السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين آدرني رايا سهودر ماري سهودر ماري الله وينده ايغة توت كورجم ايغة ديو وشوان ستنده പ്രസക്തിയെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം സംസാരിച്ചത് എല്ലാ മതങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകനായ ദൈവമായിട്ടാണ് എന്നും ആ ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനുമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് എന്നും നാം കാണുകയുണ്ടായി ലോകത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിലേക്കും സമുദായങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹു കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നിരന്തരം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ഏകനായ തമ്പുരാനെ ഏകനായ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് വണങ്ങി ആരാധിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ കാതൽ ഇനി നമുക്ക് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആരാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നിഷ്കളങ്കത നിഷ്കപടത എന്ന പേരിലാണ് ആ അധ്യായം അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥൻ ആരാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു സൂറയിലൂടെ ഈ കൊച്ചു അധ്യായത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യായം ഖുർആാനിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് എന്നാണ് അഥവാ ചെറിയ സൂറയാണെങ്കിലും ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണെങ്കിലും ചെറിയ സൂക്തങ്ങളാണെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയം വളരെ വലുതാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നോളം വരും എന്നാണ് തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പലരും പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിശേഷിച്ച് ആ നാട്ടിൽ വിവരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ വേദക്കാരായിരുന്നു ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിരുന്നു അവരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്നതും അവരായിരുന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ മുഹമ്മദ് നബിയോട് വന്ന് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാട്ടിലെ മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തറവാട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ദൈവം അതിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് അതിൻ്റെ കോലം എന്താണ് അതിൻ്റെ തറവാട് ഏതാണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എന്നാൽ വളരെ വിശാലമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അധ്യായം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇഹ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കത നിഷ്കപടത എന്ന് 
ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് കൊൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക കൊൽ പറയുക ഹുവല്ലാ അവൻ അള്ളാഹു ആണ് അഹദ് അവൻ ഏകനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ആ അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഏകദൈവത്വമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സവിശേഷത അപ്പൊ കൊൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് പ്രഖ്യാപിക്കുക ആ ദൈവം അവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവൻ ഏകനാണ് ഇത് തീരെ ദഹിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി മുഹമ്മദെ ഇത്ര കാലവും ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് അംഗീകരിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ആ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ കൈയൊഴിക്കണം എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ മുഹമ്മദിനോട് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയോട് വന്ന് ആവലാതി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിനിടയിലാണോ നീ വന്നുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദൈവം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയധികം നൂറുകണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരാംവണ്ണം നടക്കുന്നില്ല അതിനിടയിലാണോ നീ വന്നുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ദൈവം മതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സ്വാദ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ മക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഈ വാദം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അജ അലൽ ആലിഹത്ത ഇലാഹൻ വാഹിദൻ മുഹമ്മദെ നീ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെയാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും മാറ്റി പകരം നീ ഒരു ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാനാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന ഹാദ അല ഷെയ് ഉൻ ഉജാബ് ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് നീ പറയുന്നത് സ്വാദ് അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തം ഇവിടെ അള്ളാഹു മക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഈ വാദം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിരന്തരം നൂറുകണക്കിന് ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രാർത്ഥനകളും അർത്ഥനകളും പൂജകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരാം വണ്ണം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ ഈ പത്ത് മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യം ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ മാത്രമാക്കി സ്വീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ യുക്തി അതാണ് അവർ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിച്ചതും അവർ ഒരു ചോദ്യമായി മുഹമ്മദ് നബിയോട് മറുപടി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ദൈവമാകണമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാനാകണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവമാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഏകനായേ പറ്റൂ ഒരുവനായേ പറ്റൂ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിരന്തരം ബഹളവും വഴക്കും വക്കാണവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒന്നാകാനേ പറ്റൂ ഒന്നാകാതെ തരമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിന് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു യുക്തി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഏകനായേ പറ്റൂ കാരണം ലൗ കാന ഫീഹിമ ആലിഹത്തുൻ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെയും ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ല ഫസദത്ത ഈ ഭൂമിയും ആകാശവുമൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം രണ്ടാൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാൾ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നേരാം വണ്ണം നടന്നു പോകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അമ്പിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന സൂക്തത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഒരേ അധികാരമുള്ള രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടായാൽ രണ്ട് അധികാരികളുണ്ടായാൽ അവിടെ അധികാര വടംവലി ഉറപ്പാണ് ഏതൊരു 
സ്കൂളിനും രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുണ്ടായാൽ ഒരേ അധികാരത്തോടുകൂടി രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുണ്ടായാൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നേരായ രൂപത്തിൽ നടക്കുകയില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരേ അധികാരമുള്ള രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാരും രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ആ നാട് നേരാവണ്ണം നടന്നു പോകാത്തതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് രണ്ടു ദൈവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദൈവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ല ഫസദത്ത ആകാശവും ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയുമെല്ലാം നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു തകർന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി സൂറത്തുൽ മുമിനൂൻ മുമിനൂൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒമാഖാന മാഹൂമിൻ ഇലാഹിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല വേറെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഇതൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ല ദഹബ കുല്ലു ഇലാഹിം ബിമാ ഹലഖ് ഓരോരുത്തരും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി കടന്നു പോകുമായിരുന്നു വല അലാ ബാളുഹും അലാ ബാൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റവനേക്കാൾ മികച്ചവനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കുറേ ഇലാഹുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറേ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരന്തരം വഴക്കായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും അവനവൻ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ മികവുമായി പോകും എന്നിട്ട് മറ്റവനേക്കാൾ വലിയവനാകാൻ ശ്രമിക്കും ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തെ സംഭവ വിഗതികൾ വീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തരും ഞാനാണ് വലിയവനെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു തമ്പുരാനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി നടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി പോകും രണ്ട് ഓരോരുത്തരും മറ്റവനേക്കാൾ വലിയവനാകാൻ ശ്രമിക്കും ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രപഞ്ചത്തിന് വേറെ ദൈവങ്ങളില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്നതിന് യുക്തിപരമായ ഒരു ന്യായമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൂക്തം പറയുന്നത് കൊൽ ഹൂ അള്ളാഹു അഹദ് പ്രഖ്യാപിക്കുക പറഞ്ഞേക്കുക അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൂക്തത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു സ്വമതാണ് സ്വമത് എന്ന അറബി പദത്തിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ചില പദങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരം നടത്തുക പ്രയാസമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകളിൽപ്പെട്ട വാക്കാണ് സ്വമത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വമതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയം ആരുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവനും എന്നാൽ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നവനുമായ ആൾക്കാണ് സ്വമത് എന്ന് പറയുക വേറാരുടെയും ഒരു സഹായമോ ഒരു ഉപകാരമോ ഒരാശ്രയമോ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് സ്വമത് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കേണ്ടവൻ അള്ളാഹുവിന് വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല സൂറത്ത് ഫാത്തിർ ഫാത്തിർ എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു യാ യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അന്തുമുൽ ഫുറാഉ ഇലല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് വല്ലാഹു ഹുവൽ ഗനിയുൽ ഹമീദ് അള്ളാഹുവിന് വേറെ ആരെയും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു ഖനിയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്തുത്യർഹനും സ്വയം പര്യാപ്തനുമാണ് അള്ളാഹു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വേറൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജീവിക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം ഏകനായ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാം ഏകനായ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ആശ്രയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ വേറെ ഒരുപാട് 
വേറെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നവന് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഏകദൈവം അംഗീ ഏകദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഏകനായ അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവെ മാത്രം അംഗീകരിച്ച് അള്ളാഹുവെ മാത്രം പേടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാറ്റിനു മുമ്പിലും പോയി കുമ്പിടുന്നു ഭയപ്പെടുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പേടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് ദുരവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ അവസ്ഥയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് അധ്യായത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വമയുഷരിക്ക് ബില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണതുപോലെയാണ് വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ പക്ഷികൾ വന്ന് അവനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ലാത്ത ഒരസ്തിത്വവുമില്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഔ തെഹ്വി ബിഹിർ രേഹ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ പാറിപ്പോകും കാറ്റടിച്ചാൽ പാറിപ്പോകാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഏത് പക്ഷികൾക്കും വന്ന് കൊത്തിയെടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ദുർബലനായിരിക്കും അവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ വളരെ വളരെ ദുർബലമായ ഒരു ഒരു തുരുമ്പിലാണ് ഒരു ദുർബലമായ ഒരു കയറിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ ശക്തനായ ഈ ഏകദൈവത്തെ അള്ളാഹുവിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് തകരാതിരിക്കുക മറ്റതൊക്കെ കാറ്റടിച്ചാൽ പാറിപ്പോകാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഏത് പക്ഷികൾക്കും വന്ന് റാഞ്ചിയെടുക്കാവുന്ന രൂ രൂപത്തിൽ ദുർബലമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം അള്ളാഹുവെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നവൻ ശക്തനായിരിക്കും അവൻ ധീരനായിരിക്കും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളെ ദൈവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നവർ ദുർബലരായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് മുതിർ ഒരുപാട് മുതിർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാനേജർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളുടെ ഗതികേട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ ഏകനാണ് ആ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു ആ തമ്പുരാനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ തമ്പുരാൻ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവൻ അതനുസരിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിൽ ധീരനായി നടക്കാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാത്തവൻ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവൻ അവന് മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരുപാട് ആളുകളെ പേടിക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതാ ഇതാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസിയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് പ്രഖ്യാപിക്കുക അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കും അള്ളാഹുവിന് ആരുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹു മറ്റാരുടെയും സഹായമോ സഹകരണമോ ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണമായി പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിശേഷണമായി ഈ സൂക്ത ഈ ആയത്തിൽ ഈ സൂറയിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മകനായി ജനിച്ചവനല്ല അള്ളാഹുവിന് മക്കളുമില്ല ലം യലിത് വലം യൂലത് 
അവന് മക്കളില്ല അവൻ മറ്റാരുടെയും സന്താനവുമല്ല അഥവാ അള്ളാഹു വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പുത്രനാണ് ദൈവം മറ്റൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന് വേറെയും മക്കളുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നതും അബദ്ധമാണ് മക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ അറേബ്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ അത് മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കുകളാവട്ടെ ജൂതന്മാരാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാവട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മക്കളുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മകനുണ്ട് ആ മകനാണ് യേശു എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ജൂതന്മാർ റിസൈർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ മലക്കുകൾ മാലാഖമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലം യലിദ് വലം യോലദ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളില്ല അവൻ മറ്റാരുടെയും മകനുമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ബക്കറ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു വക്കാലു അവർ പറഞ്ഞു അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത്ത ഹദല്ലാഹു വലതൻ അള്ളാഹു മക്കളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് സന്താനങ്ങളുണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു സുബാന അള്ളാഹു അതിൽ നിന്നെല്ലാം പവി പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളില്ല അള്ളാഹു മറ്റാരുടെയും മകനുമല്ല ഇവരുടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളില്ല സന്താനങ്ങളില്ല അവരുടെ ആ വാദത്തെ അള്ളാഹു നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് തൗബയിൽ തൗബ എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു വക്കാലത്തിൽ യഹൂദു റിസൈ റുബിനുള്ള ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ റിസൈറാണ് എന്ന് വക്കാലത്തിൻ നസാറ നസ്രാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു അൽ മസീഹുള്ള ഈസ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ദാലിക്കും കൗലുഹും ബി അഫ്വാഹിഹിം അതവരുടെ വെറും വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വാദങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരാകരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സത്യവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത് റിസൈർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ജൂതന്മാർ പറയുന്നതും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം ഇവരൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവും സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യേശു പിതാവില്ലാതെയാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പിതാവില്ലാതെ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാവുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ന്യായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകാൻ ഏറ്റവും അർഹൻ യേശു അല്ലല്ലോ യേശുവിന് മുമ്പ് ആദം പ്രവാചകൻ ആദ്യമ മനുഷ്യൻ ആദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പിതാവും മാതാവുമില്ലാതെയാണ് യേശുവിന് ചുരുങ്ങിയത് മാതാവെങ്കിലുമുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു പിറന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദമോ മാതാവും പിതാവുമില്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാവേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാകാൻ ഏറ്റവും അർഹത ആദമിനല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവില്ലാതെ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം റിസൈർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നും മാലാഖമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പെണ്മക്കളാണ് എന്നുമൊക്കെയുള്ള ഈ വാദങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരാകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഈ വാദത്തെ ഖുർആൻ കണക്കിന് പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരപമാനമായി കരുതിയിരുന്നവരാണ് അവർ ഇതാ ബുഷിറ അഹദുഹും ബിൽ ഉൻസ അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ആരെങ്കിലും വന്ന് നിനക്കൊരു പെൺകുട്ടി പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖം വിവർണമാകും അവരാകെ അപമാനിതരാകും പിന്നീട് അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുക പോലുമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ സ്വഭാവം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ പിറക്കുന്നത് അപമാനമായി കരുതിയിരുന്ന ആളുകളാണ് 
മാലാഖമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് എന്ന് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളും ജൽപ്പനങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിന് സന്താനങ്ങളില്ല ദൈവം മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സന്താനവുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം ഒരു കുടുംബമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കുടുംബമായിട്ടോ അല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യായം തന്നെ ഇവിടെയും ബാധകമാകും പിതാവും പുത്രനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അധികാര ശക്തികളൊക്കെ തമ്മിൽ പിന്നീട് വടംവലി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ ഏകനാണ് അവന് പങ്കുകാരില്ല ലം യലിത് വലം യൂലത് അവന് മക്കളില്ല അവൻ ആരുടെയും മകനുമല്ല അവൻ ആരുടെയും സന്താനമല്ല അവന് സന്താനങ്ങളില്ല പിന്നീട് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വളരെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വലം യക്കു ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി തുല്യമായി ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല വലൈസ കമിസ്ലിഹി ഷെയ് ഉൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ദൈവത്തോട് ഉദാഹരണം പറയാവുന്ന ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മനുഷ്യനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അവന് അതിനെ മറ്റൊന്നുമായി പരിചയമുള്ള ഒന്നുമായി അവന് അതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യണം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പദം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് അർത്ഥമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മാങ്ങ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ കാണാത്ത നമുക്കറിയാത്ത ഒരു പേര് നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കാണാത്ത പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറിയുന്ന കാര്യവുമായി അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വരും അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരാൻ പാകത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഉദാഹരിക്കാവുന്ന ഒന്നും ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രൂപമില്ലാതെ ചിത്രമില്ലാതെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ മനസ്സിലാക്കുക അവനേകനാണ് അവന് മറ്റാരുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല അവനെ എല്ലാവരും അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവന് മക്കളില്ല അവൻ ആരുടെയും മകനുമല്ല അവനെപ്പോലെ അവനോട് ഉദാഹരിക്കാൻ അവനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല ഈ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾ ദൈവമാകുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു ആകുന്നുള്ളൂ ആ അള്ളാഹു ആണ് ഏകൻ ആ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിച്ച് അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനുമാണ് നിങ്ങളുടെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിലാണ് ചെന്നുപെടുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏകദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം അതാണ് ഏകദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം അതാണ് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവന് പങ്കുകാരില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പേർത്തും പേർത്തും ഉറപ്പിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും പറയുന്നത് ഇത് പറയാനും ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കേൾക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാ